वेलकम स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर एयर सैम्पलिंग मेथड्स नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्दर पॉइंट ऑफ सिलेबस दैट इज एयर सैनिटेशन फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी फिजिकल मेथड्स ऑफ एयर सैनिटेशन नाउ वाई देर इज need for the sanitization of air the simple answer of this question is just to prevent from the infection to prevent from the disease and to destroy the pathogenic microorganism present in the air we sanitize the air so that is the simple answer behind the sanitization of air and in this pandemic situation we all are facing these things and definitely we are implementing the sanitization technique okay so first in physical methods before going to see the methods we are going to discuss the general terms which are related to this sanitation method so the terms or terminology which are included are as follows like sterilization disinfection and sanitation so first is sterilization sterilization is defined as a treatment that kills or removes all living cells including viruses and spores from a substance or object to kya hai sterilization sterilization mein hum kill karte hain completely we kill or we remove the living organisms and that includes the viruses as well as the spores then it may be present on to the object or any type of substance to yahan par hum pura kill karte hain living organisms including spores and viruses that is known as sterilization second term is disinfection disinfection it is a treatment that reduces the total number of microbes on an object or surface but does not necessarily remove or kill all of the microbes to so, disinfection mein kya kiya jata hai ye ek aise treatment hai jo reduce karti hai yani ki number kam karti hai ya fir kill karti hai microbes which are present on to the surface or object लेकिन ये दैट डज नॉट नेसेसरीली रिमूव और किल ऑल द माइक्रोब्स ठीक है पूरी तरीके से माइक्रोब्स किल नहीं करती पूरी तरीके से माइक्रोब्स को किल नहीं करती बट इट जस्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सरफेस दैट इज द डिस इन्फेक्शन थर्ड इज सैनिटेशन सैनिटेशन इट इज द रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू लेवल्स कंसिडर्ड सेफ बाय पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स सिंपल अगर सैनिटेशन को मैं डिफाइन करूँ तो सैनिटेशन इज द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन टू द लिविंग सेल या फिर लिविंग बॉडी ठीक है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी then it may be present on any part of the body like hands or uh, toes legs etc okay so we use the certain sanitizer which contain the alcohol to kill the microorganism or microbial flora present into the or present on to the living body that is known as the sanitation ठीक है तो दिस आर द जनरल टर्म्स विच आर नेसेसरी टू स्टडी बिफोर गोइंग टू डिस्कस आवर एक्चुअल फिजिकल मेथड्स कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड फिजिकल मेथड व्हाट एक्चुअली डज इट डैमेजेस द सेल कंपोनेंट्स ओके सेल कंपोनेंट्स मतलब बैक्टीरियल uh, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पैथोजेनिक कंपोनेंट्स ओके इट किल्स that is the uh, main role of this physical method second it also damages the enzymes dna cytoplasmic membrane uh, or it disrupts or damages this enzymes dna and cytoplasmic membrane what are the applications 
इट इज़ यूज इन द फूड इंडस्ट्री फिजिकल मेथड यूज की जाती है इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री में सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया लैबवेयर्स एंड स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली लेबोरेटरीज में अगर इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करना होगा ठीक है हॉस्पिटल्स में अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइजेशन करना होगा तो वहाँ पर फिजिकल मेथड्स इम्प्लीमेंट की जाती है ठीक है तो फिजिकल मेथड्स में कौन से मेथड्स हम स्टडी करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री मेन मेथड्स हीट फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन ठीक है तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट दी हीट एंड रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर सो मूविंग ऑन फर्स्ट फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड इन दैट फर्स्ट इज हीट ट्रीटमेंट Now heat if we will see there are two types of the heat sterilization ठीक है दो types होते हैं heat sterilization के dry heat and moist heat now what is dry heat in dry heat microbes are killed by oxidative damage and denature of cellular proteins ठीक है यहाँ पर micro organisms के protein denature किए जाते हैं defunctional किए जाते हैं ठीक है उस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाएंगे अपनी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर पाएंगे ठीक है वाइबल ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली किल किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द ड्राई हीट ओके सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूजुअली कैरीड आउट इन हॉट एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट क्या है ड्राई हीट का हॉट एयर ओवन दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स द ड्राई हीट सेकेंड टेम्परेचर रेंज है 160 सिक्सटी टू वन एटी डिग्री सेल्सियस एंड इट इज यूज फॉर टू आवर्स ठीक है टेम्परेचर रेंज है 160 सिक्सटी टू वन एटी डिग्री सेल्सियस एंड इट इज यूज फॉर टू आवर्स दिस ड्राई इट स्टरलाइजेशन प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ गुड पेनिट्रेबिलिटी एंड नॉन क्रोजिवनेस सो इट इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सम केमिकल्स लाइक लिक्विड पैराफिन फैट्स ग्लिसरॉल एक्सेट्रा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है ड्राई हीट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये गुड पेनिट्रेशन देती है ओके पेनिट्रेशन एबिलिटी गुड है इसका मतलब क्या होता है मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स है बाइबल ऑर्गेनिजम्स है दे आर अनेबल टू सर्वाइव ओके उसे वो किल करती है दिस ड्राई हीट किल्स दैट ऑर्गेनिजम्स प्लस इट इज़ नॉन क्रोजिवनेस मतलब कोई कोरोजन का इस पर इफेक्ट नहीं होता है ठीक है इट डजेंट कोरोट और इट डजेंट कोरोजन प्रॉपर्टी ये नहीं दिखाता ठीक है सो दैट इज नोन एज द नॉन क्रोजिवनेस एंड सो इट इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कौन कौन सी चीज़ें हम स्टरलाइज कर सकते हैं ग्लासवेयर स्टरलाइज कर सकते हैं जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं जैसे कि बीकरस है कोनिकल फ्लास्क है ओके ब्यूरेट्स है ग्लास रॉड्स है That are the glassware, surgical instruments कुछ होते हैं and chemicals also like liquid paraffin is there, fats and glycerol. This paraffin is somewhat oily like uh, substance. So that is all about the dry heat. Coming to the moist heat, अगर हम moist heat का classification देखेंगे तो moist heat it is generally classified into three categories. Okay, generally इसका classification three categories में है इट इज शोन इन द स्लाइड कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी कैपिटल ए टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके सेकेंड इज टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड इज टेम्परेचर अबाउ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब जो ए है टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मतलब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर बिलो मतलब कम ओके कम टेम्परेचर जहाँ प्रोवाइड किया जाता है विच ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज द टेक्निक्स आर पास्चराइजेशन वाटर बाथ एंड फ्रैक्शनल स्टरिलाइजेशन ठीक है जो ए कैटेगरी है उसमें और थ्री मेथड से पास्चराइजेशन वाटर बाथ एंड फ्रैक्शनल स्टरिलाइजेशन सेकेंड इज टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ठीक है मतलब सिर्फ हंड्रेड ना कम हंड्रेड से ना ज्यादा हंड्रेड से ठीक है एट कॉन्स्टेंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस उसमें भी तीन मेथड्स है फर्स्ट इज बॉइलिंग 
second is steaming and third is tindalization next is टेम्परेचर अबाउ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी कि हंड्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है उसका वेल नोन एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव विच ऑपरेट्स एट द टेम्परेचर ऑफ वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस एट फिफ्टी पी एस आई प्रेशर ठीक है सो दिस ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन in next lecture we are going to discuss this all the methods in detail i hope you might have understood this so yes in next lecture we will discuss this methods in detail thank you